हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स के बारे में इनके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स पॉलीटीन क्रोमोसोम्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रोमोसोम्स हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ठीक है आज हम पढ़ने वाले हैं लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स के बारे में इनके बारे में सबसे पहले जिन्होंने बताया था उन साइंटिस्ट का नाम था फ्लैमिंग तो फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था 1882 में एंड इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की वो की थी सेलेमेंडर में सेलेमेंडर एक टाइप का एम्फीबियन होता है ये आपको पता होगा तो एक टाइप का एम्फीबियन है जिसके उ साइट्स के अंदर इन्होंने डिस्कवरी करी थी लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स की तो एम्फीबियंस में भी उ साइट होना चाहिए उसाइट्स के अंदर बहुत ज्यादा आरएनए की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या होता है कि वो लैम्प ब्रश क्रोमोजोम शो करते हैं ऐसे क्रोमोजोम्स जहाँ पे बहुत सारे लूप लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं वो सारे लूप लाइक स्ट्रक्चर्स मेनली आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं अब क्योंकि सेलेमेंडर के ऊसाइट्स में आर की काफी ज्यादा जरूरत है तो इन ऊसाइट्स के अंदर आपको ईजिली लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स मिल जाएंगे अब ये जो लैम्प ब्रश टर्म है ये कैसे आई है ये आई है बाय लैम्प क्लीनिंग ब्रश लैम्प क्लीनिंग ब्रश से ये टर्म आई है मतलब लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का जो लैम्प को क्लीन करने वाला ब्रश होता है उसकी तरह अपियरेंस होती है जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है तो इस क्रोमोसोम पे आप काफी सारे लूप्स इधर देख सकते हो सिमिलर लूप्स आपको दूसरी साइड भी मिलेंगे तो कुछ ऐसा ब्रश बॉर्डर लाइक अपियरेंस इनका आता है ठीक है तो ये ब्रश लाइक जो स्ट्रक्चर आ रहा है इसी की वजह से इन्हें लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स बोलते हैं हर एक ये जो स्ट्रक्चर है इसे लूप बोला जाता है एंड दीज लूप्स आर लार्ज एंड स्टिफ स्टिफ होते हैं काफी बड़े होते हैं साइज में और मेनली ये हैं क्या ये हैं आर मॉलिक्यूल्स जो न्यू बने हैं ठीक है आर एन मॉलिक्यूल्स और साथ में कुछ प्रोटीन्स इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं यानी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो रही है बहुत अच्छे से इन लूप्स में तो जो डीएनए है क्रोमोसोम का ये बीच वाला इसके अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन बहुत अच्छे से हो रही होगी तो ऐसे लूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में आर एन बाहर की साइड निकलना शुरू हो जाते हैं ठीक है किस वजह से निकलेंगे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और कौन कर रहा है आर एन उस ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है नेक्स्ट कुछ चीजें इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं जैसे फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आपको डिप्लोटीन फेज में दिखते हैं डिप्लोटीन फेज जो है किसका डिप्लोटीन हमें पता है किस में होता है प्रोफेज वन में तो प्रोफेज वन जो है किसके अंदर पाया जाएगा मियोसिस वन में तो प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन में डिप्लोटीन होगा उसके अंदर बहुत इजीली आपको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं ये मेनली दिखते किसके अंदर हैं तो गैमिटोसाइट्स के अंदर दिखते हैं गैमिटोसाइट्स में भी मतलब गैमिट प्रोड्यूसिंग जो सेल्स हैं उनके अंदर दिखते हैं और उनमें भी मेनली ऊ साइट्स के अंदर ये बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं किसके ऊ साइट्स में तो एनिमल्स के मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स के अंदर आपको लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स मिल जाएंगे बट देयर आर एक्सेप्शंस क्योंकि मैमल्स में नहीं होते हैं ठीक है एक्सेप्शन इज मैमल मैमल्स के अंदर ये इजीली uh, नहीं दिखते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स के कुछ डिस्कवर्ड uh, हुए थे ह्यूमन के अंदर भी बट एज सच मैमल्स के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं इनके अंदर क्या चीज है तो इनके अंदर वाइड स्प्रेड आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन होती है वाइड स्प्रेड आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन ठीक है तो इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन बहुत ज्यादा हो रही होती है तो उसके लिए इन्हें जाना जाता है नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इनके अंदर आर एन ए पॉलीमरेज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं तो आर एन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे किस लिए क्योंकि आर ट्रांसक्रिप्शन हर जगह हो रही है पूरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है 
इसलिए अगर इसमें भी आप एक चीज बात करोगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तो आपको याद रखना है कि ये बहुत लेस कंडेंसली पैक्ड होते हैं इनके अंदर अराउंड थर्टी टाइम्स लेस कंडेंसेशन होती है तो थर्टी टाइम्स लेस कंडेंसली पैक्ड होते हैं ये एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रोमोजोम्स नॉर्मल क्रोमोजोम्स के कंपेरिजन में थर्टी टाइम्स लेस कंडेंसली पैक्ड ये होते हैं नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है नेक्स्ट है ये ब्रश लाइक अपियरेंस कैसे आ रही है तो मैं इसे रब कर देती हूँ ब्रश लाइक ब्रश लाइक अपियरेंस इनमें आ रही है आरएनए पॉलीमरेज की अटैचमेंट की वजह से तो आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड है ठीक है साथ में न्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं साथ में इनके साथ कुछ एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं जो जुड़े हुए हैं तो इन तीनों की वजह से ही ब्रश लाइक अपियरेंस आती है तो लैम्प ब्रश जो टर्म आया है मेनली इसी वजह से आया है इनमें भी मेजर इसके कंट्रीब्यूटर आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है नेक्स्ट आपको कुछ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसका वो मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ ये यूज किए जाते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स तो वो देख लेते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है कि इन्हें यूज किया जाता है क्रोमोसोमल मैपिंग के लिए क्रोमोसोमल मैपिंग के लिए इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आरएनए मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं अब किस सेक्शन से ज्यादा आर एन बन रहे हैं उस रीजन को उस डीएनए सीक्वेंस को आप मैप कर सकते हो ऑन दी क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम पे आप उसकी मैपिंग कर पा रहे हो इजीली उसे लोकेट कर पा रहे हो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है दूसरा इसका यूज किया जाता है जीन एक्सप्रेशन को विजुअलाइज करने के लिए जीन एक्सप्रेशन को आप इजीली देख सकते हो तो जीन एक्सप्रेशन की विजुअलाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपको इसमें होता क्या है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही है आरएनए मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो जीन एक्सप्रेशन कितना हो रहा है कितनी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है वो सब आप स्टडी कर सकते हो उसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है यू जीन एम्पलीफिकेशन को स्टडी करने के लिए तो यू के अंदर कैसे जीन्स एम्पलीफाई कर रही हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जीन एम्पलीफिकेशन के लिए यूज करते हैं इसका और इसके अलावा इसका यूज किया जाता है फॉर हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस हाइब्रिडाइजेशन एनालिसिस का मतलब क्या है कि आप ये स्टडी कर सकते हो कि डीएनए के कौन कौन से रीजन्स के साथ जो आर एन है वो जुड़ रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कहाँ कहाँ हो रही है उसके लिए भी आप इसे स्टडी कर सकते हो तो यही था आज के लिए जो लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स में हमें पढ़ना था अगर आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम हम पॉलिटीन क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं सो स्टेट्यून्ड गुड बाय